हेलो एवरी वन माई नेम चंदन सिंह गाइज आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ पांच एडियम फ्रेजेस देखते हैं किस बारे में है गाइज गाइज जो सबसे पहला है इसे बोलते हैं बाई द स्किन ऑफ वन टीथ बाई द स्किन ऑफ वन टीथ जो आप ये वंस देख रहे हैं वंस का मतलब है कि माई टीथ योर टीथ हिज टीथ हर टीथ ऐसे आपको लगाना होगा आपको वंस नहीं बोलना है आपको जिस जिसके बारे में बात करनी है उसका जिक्र करना है अगर आपको किसी सामने वाले के बारे में बात करनी है मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर वो मेल है तो हिज फीमेल है तो हर सामने जो है योर ऐसे करके बात करेंगे तो बाई द स्किन ऑफ वन स्टीत का मतलब होता है बाई अ नैरो मार्जिन मतलब बहुत ही कम मार्जिन से अब मैं आपको समझाता हूँ कहने का क्या मतलब है मान लीजिए कि आप पास हो गए एग्जाम में आप पास हो गए आपने बोला कि आई पास द एग्जाम और आपने लगा दिया बाय द स्किन ऑफ माय टीथ तो बाय द स्किन ऑफ माय टीथ का मतलब है कि बहुत मुश्किल था पास करना बस कैसे भी मैं पास हो गया यार एकदम जरा सा फर्क था बस फेल हो सकता था मैं ज्यादा मतलब देख रहे स्किन ऑफ टीथ टीथ का कितना स्किन हो सकता है वो बारीकी एकदम नैरो जरा सा फर्क था उस बस हल्के फर्क के कारण मैं पास हो गया नहीं तो भैया फेल था ऐसे कंडीशन में जब आपको लगे कि एकदम आप कहीं से बाल बाल बच गए बाल बाल बच गए बाल के बराबर तो कैसे बोलेंगे आई एक तो होता है कि आई हेड एन एरो स्केप वो तो है ही अगर आपको ये इस्तेमाल करना होगा तो बोल सकते हैं ना कि आई स्केप्ड बाय द स्किन ऑफ माय टीथ तो बाय द स्किन ऑफ किसी का भी टीथ हो माय योर हिज टीथ बोलेंगे तो कोई भी काम आपने किया और एकदम जरा से मार्जिन से आप उसमें जीत गए या आपने कर लिया देख रहे हैं बाई अ नैरो मार्जिन बहुत ही कम फर्क था बहुत मुश्किल से बेरली मुश्किल से आप ऐसे समझिए जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है कि आई मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम यानी कि मैंने समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर लिया बाय द स्किन ऑफ माय टीथ यानी कि टाइम पर मैंने किया लेकिन टाइम पर कैसे किया बाय द स्किन ऑफ माय टीथ एकदम बहुत मुश्किल से टाइम पर किया जरा सा से बच गया नहीं तो टाइम से वो जो डेडलाइन मिला था उसे ज्यादा हो जाता मैं नहीं कर पाता तो कहने का सिंपल एक ही मतलब है कि आपने किसी भी काम को किया अचीव किया लेकिन बहुत मुश्किल से मुश्किल से किया आप एकदम जरा सा फर्क था अगर चूक हो जाता तो शायद नहीं कर पाते वहां पर आपको लगाना होगा बाय द स्किन ऑफ माय टीथ योर टीथ हिज टीथ एक और एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ इसमें आपको द थीप एस्केप्ड द पुलिस बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ देख रहे बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ यानी कि जो चोर है वो पुलिस से बच निकला बहुत बड़ी मुश्किल से बचा बच तो गया काम तो हो जाता है लास्ट में आपको लगाना है बाय द स्किन ऑफ किसी का भी टीथ हो तो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ यानी कि बहुत ही मुश्किल से वो बचा तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा इसे आप कोई भी काम दिखाइए और लास्ट में लगा दीजिए बाय द स्किन ऑफ माई टीथ योर टीथ हिज टीथ बस यही है इस आगे देखते हैं अगला है रिवॉल्व अराउंड ये आपने सुना भी होगा रिवॉल्व अराउंड वैसे तो होता है चारों तरफ घूमना होता है रिवॉल्व अराउंड इसका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं देखिए यहां लिखा है कि टू हैव समथिंग एज अ मेन सब्जेक्ट और पर्पस यानी कि जब आप बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को मेन मान लेते हैं उसी के बारे में बात करते हैं अगर हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ कुछ एडियम्स फ्रेजेस के बारे में बात करें तो मैं सारा लेक्चर इन्हीं के बारे में दू इट मीन्स कि मेरा जो लेक्चर है इज रिवॉल्विंग अराउंड तो रिवॉल्व अराउंड का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस या मुद्दे के बारे में ही वो पूरी कहानी हो वो पूरा लेक्चर हो फुल आर्ग्यूमेंट हो वो सब उसके बारे में होना चाहिए देखिए एग्जाम्पल यह लिखा है कि दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूरी जो फिल्म है वो इन्वेस्टिगेशन के चारों तरफ ही घूमती है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो पुलिस वाले करते हैं तहकीकत तो और भी एग्जाम्पल दिखाते होगा इसमें आपको द स्टोरी रिवॉल्वस अराउंड लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टोरी है वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में ही रिवॉल्व करती है बताती है आवर डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन ऑफ बींग फ्लुएंट इन इंग्लिश यानी कि हमारी जो डिस्कशन हुई वो एक ही बारे में थी कि कैसे वो सवाल था कि कैसे अंग्रेजी में फ्लुएंट होते हैं उसी के बारे में सारा का सारा सवाल था यानी कि डिस्कशन था तो आप समझ रहे हैं रिवॉल्व अराउंड का मतलब है किसी एक सब्जेक्ट या मुद्दे के बारे में ही आप चारों तरफ घुमा घुमा के बात कर रहे हैं वही आपका सेंटर हो जाता है दैट इज रिवॉल्व अराउंड आगे देखते हैं अगला है हिट समथिंग आउट ऑफ द पार्क यानी कि किसी को आप 
कोई भी चीज़ है उसे हिट कीजिए आउट ऑफ द पार्क यानी कि पार्क से बाहर कहने का अब हिंदी इसका ट्रांसलेट नहीं करेंगे मतलब क्या है वो देखिए टू डू और परफॉर्म समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अगर आप किसी काम को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जो सारे लोग करते हैं उसे थोड़ा सा हट के करते हैं या कोई परफॉर्मेंस आप देते हैं हट के परफॉर्मेंस देते हैं इट मीन्स कि यू आर हिटिंग दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द पार्क ये वहां पर मुहावरा फिट आएगा गाइस जैसे प्रभास हैज हिट आउट ऑफ द पार्क इन द साहो यानी कि साहो मूवी में जो प्रभास है जो एक्टर है उसने हिट आउट ऑफ द पार्क यानी कि परफॉर्म किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अलग अलग परफॉर्म किया है और भी एग्जाम्पल्स देखे गाइस His speech was awesome. He has hit it out of the park. यानी कि उसने जो भाषण दिया वो बहुत ही अच्छा था कमाल का था और उसका जो भाषण था वो क्या था Out of the park. He hit it. It मतलब उस स्पीच को उसने हिट किया आउट ऑफ द पार्क यानी कि बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली उसने हिट किया तो ये मुहावरा कई बार इस्तेमाल होता है न्यूज पेपर वगैरह में तो हिट समथिंग आउट ऑफ द पार्क यानी कि उस चीज को आपने बहुत ही अच्छा निभाया बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अब देखिए अगला है नीडलेस टू से नीडलेस टू से तो सबको मालूम ही होगा इसका मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि भाई अब कहने की कोई जरूरत तो है नहीं नीडलेस टू से यानी कि अंडरस्टूड है इंग्लिश में देखें तो ओबियस है एक्सपेक्टेड है अंडरस्टूड है जैसे यहाँ लिखा है कि नीडलेस टू से इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश तो नीडलेस टू से इसमें कुछ कहने की तो बात नहीं भैया अंग्रेजी सीखने में वक्त लगता है तो नीडलेस टू से यानी कि इट्स ओबियस इट्स इट्स अंडरस्टूड ऐसे आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल था न्यूज़पेपर में कि नीडलेस टू से अ शॉर्टलेस पिक्चर ऑफ एनी एक्टर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बज ऑनलाइन यानी कि इसमें कोई कहने की बात नहीं तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि कोई भी हीरो अगर अपने सिक्स पैक्स वगैरह दिखाए तो भैया ऑनलाइन काफ़ी बज हो जाता है काफ़ी लोग मतलब उसके बारे में बात करते हैं काफ़ी बज रहता है तो ये होता है नीडलेस टू से तो आप जो भी कहना चाहते हो उससे पहले आप नीडलेस टू से लगा सकते हैं कि तो ओबियस है कि भैया वो जैसे मैं बोलूं कि नीडलेस टू से आई वॉज अपसेट लास्ट नाइट यानी कि आपको पता है कुछ ऐसा माहौल रहा होगा कि मैं अपसेट था तो मैं कह रहा हूं कि नीडलेस टू से ये तो अंडरस्टूड ही है कि आई वॉज अपसेट लास्ट नाइट ऐसे अब देखिए पांचवा है हेड ओवर हील्स इन लव हेड हेड ओवर हील्स इन लव इसका मतलब होता है कंप्लीटली इन लव आप एकदम प्यार में डूब गए हो बहुत प्यार करते हो किसी से तो आप क्या है You are head over heels in love. अगर मैं एग्जाम्पल दू तो अगर अपने बारे में आप बोलेंगे तो आई लगाइए कि आई एम हैड ओवर हील्स इन लव विद माई वाइफ या ही इज हैड ओवर हील्स इन लव विद हिज गर्ल फ्रेंड तो जिसके भी प्यार में आप बिल्कुल कंप्लीटली डूबे हुए हैं तो आप अपने आप को आई एम या ही इज शी इज ऐसे बोलकर आपको लगाना होगा हेड ओवर हील्स इन लव विद डैस 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 विद के बाद उसका आपको नाम दिखाना होगा जिसके भी प्यार में आप डूबे हुए हैं शी इज ऐसे करके दिखा सकते कि शी इज हैड ओवर हील्स इन लव विद हर बॉय फ्रेंड ऐसे करके तो बस यही थे आपके पांच एडियम्स फ्रेजेस आई होप आपको आपको पसंद आए होंगे इस पर थोड़ा सा काम कीजिए बोलने की कोशिश कीजिए या राइटिंग में यूज कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर के प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स थैंक यू गाइस